dear class, how are you? Welcome to watch our program News English 2. I'm your instructor, Cindy Lee. 各位同学,欢迎收看新闻英文二. 今天我们是第十二个讲次, 要看的是Feature Article 2的第二个部分. 首先先让我们看一下今天的学习目标. Learning Objectives Study the second part of the feature article 2. 我们今天要看的是第二篇的转栏报道的第二个部分. Learn an additional feature article in English. 那么除了课堂上我们所读的转栏报道之外, 今天我们还会和我们的特别来宾来学一篇转栏报道. 今天我们的教学内容主要会分成三大部分. 第一是单词讲解。第二是课文讲解 我们先来看一下第一个单词 Regardless R-E-G-A-R-D-L-E-S-S 形容词 不管无论如何 Regardless Revitalize R-E-V-I-T-A-L-I-Z-E 动词是恢复生气 是复活 Revitalize Advisor Adviser, 名词, 顾问, advisor. Subscribe, subscribe, 动词, 订阅, 订购, subscribe. Professional, 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 形容词, 专业的, Subtitle, S-U-B-T-I-T-L-E, 名词, 副标题, 或是说明的字幕, Subtitle. Plenty, P-L-E-N-T-Y, 名词, 丰富, 充足, 大量, Plenty. Continue. C-O-N-T-I-N-U-E 动词 继续, 持续, 使继续, 使延伸, Continue Conservative C-O-N-S-E-R-V-A I-T-I-V-E 形容词 稳当的, 谨慎的, 保守的, Conservative Hesitation H-E-S-I-T-A-T-I-O-N 名词 犹豫不决, 踌躇, 犹豫, Hesitation Appropriate A-P-P-R-O-P-R-I-A-T-E 形容词 适当的, 恰当的, Appropriate 以上就是本课的单词 好,我们现在又来看一下我们课文的第二大部分。那我们来看一下Part B的第一个段落。Working mothers learn English with their kids. Some mothers want to study the language in order to provide a better English education for their children rather than use English at work. 好,有些母亲呢,他们想要学习语言,最主要的目的呢,是希望呢,可以提供他们的孩子们更好的英文教育,所以如果他们的英文好的话,他们也可以教导他们的小孩, rather than,而不是,而不是呢,在他们的工作中呢,at work, work,在工作中使用英文, use English at work. 好,我们现在来看下面一个句子。好,下面一个句子是从这个引号开始啊,那么这个引号呢,就是这个直接引述。Regardless of whether they can turn their language proficiency into a career, learning in its own right helps encourage working mothers, allowing them to revitalize themselves as they lead their busy lives. 
i n f u j i s a i d 好，那么这位有一位女士呢，接受访问的时候呢，她就说了以下这一段话 ：Regardless of 是一个片语的用法，不管无论如何。好，不管什么样的情况呢 ，whether they can turn their language proficiency into a career, whether 是是否。好，不管呢，是否他们呢，可以把他们的这个语言能力 language proficiency 转成转化成他们的这个事业啊，或者是职业 ，turn something into a career， 就是把什么东西转换成他们的这个 career 事业职业。Learning in its own right. 好，学习啊，这件事情本身 in its own right， 这是一个很好用的片语，就是指什么事情它本身。学习这件事情本身呢，就可以帮助呢，激励这些呃有工作的母亲们啊，这些职业妇女们 ，allowing them。那么，呃，允许他们可以怎么样呢 ？Allow 后面常常接不定词啊、uh, ，to 带出来的不定词 ，to revitalize themselves， 让他们自己呢变得重新更加的有活力。好 ，as they lead their busy lives， 啊，这边是当做 when， 当做呢，呃，当什么什么什么事情发生的时候。也就是当这些职业妇女呢，他们在过着这个忙碌的生活的时候呢，他们可以透过学习这件事情，这件事情本身呢，来使他们自己变得更加的有活力。所以整段的意思就是说呢，不论如何啊，不管他们是不是呢，可以把他们的这个英文能力转化成工作上所需要的，但是单单学习这件事情本身呢，就可以让这些职业妇女们呢，觉得更加的有活力，觉得生活更加的有趣。好，我们现在来看下一个段落。Ayumi Kawasaki, a career advisor who learned English while taking care of her children, offers some tips from her own experience. 好，那么 Ayumi Kawasaki 这是另外一位受访者啊。那么他同时呢也是一个顾问。那么这个呃，他是一个 career advisor， 就是专门给人家呃。在职场上啊，做建议的顾问。那么他自己本身呢、啊，也在学英文。While 是当啊，当什么时候呢 ？Taking care of her children. Take care of 是一个片语，照顾。在他照顾他自己的小孩的时候呢，他也同时呢在学习英文。好，所以这样的一位顾问呢，他就给了读者呢一些啊非常重要的建议。好，我们来看一下是什么样的建议呢？ Read magazines and newspapers that have something to do with your job. Kawasaki subscribes to the U.S. magazine Working Mother, which helps her not only to improve her English, but also to obtain information of professional interest to her. 好，首先呢，他提到这个建议呢，就是阅读报章杂志啊。杂志 （magazines）、newspaper 就是这个新闻报纸。那么读什么样的报章杂志呢 ？That 后面带出来的形容词子句呢，形容这样的报章杂志。Have something to do with your job. Have something to do with 是一个片语，就是和什么有关系的。那么就是呢，读一些和你的工作有关的报章杂志。Kawasaki 就是刚刚这位顾问，那么他呢，呃，订阅了 subscribe 订阅订阅一本杂志，叫做《U.S. Magazine Working Mother》。好，这本杂志呢，不但帮助他增强他的英文 ，improve 增进啊，进步改进他的英文 ，but also 而且也也怎么样呢？可以获得资讯 ，obtain 是获得 ，obtain information 就是获得资讯，获得什么样的资讯呢？就是他专业上有需要的资讯。好 ，not only but also 也是一个片语的用法。Not only but also 表示不止怎么样，而且还怎么样。好，所以阅读和你工作相关的报章杂志，不但可以增强你的英文，那么同时呢，也可以增进你专业上的能力。嗯、好，接下来我们来看一下下面的段落。Watch DVDs in English with family members using English subtitles. 
It helps you to understand the content as well as to brush up your listening skills. 好，接下来看这个英文的 DVD 呢，也是一个非常好的方法。那么在看的时候呢，请你用 English subtitles， 就是英文的字幕，而不是用中文的字幕。那么这样的做法 ，it 就是表示刚刚所讲的这件事情，它会帮助你呢了解这个呃内容 ，understand the content。Content 是内容 ，as well as 片语，还有什么呢？也是什么呢？还有呢，可以 brush up your listening skills。Brush up, brush up 有这个擦洗、擦亮的意思。那这边当然就是可以增强你的听力。好，我们接下来看下面。When you watch them with your children, choose titles that suit your children's interests. Make it a family event on weekends. It's fun, Kawasaki said. 好，那么这个受访者呢 ，Kawasaki 他说了，他说啊，那么当你呢在看这个影片的时候呢，看 DVD 的时候呢，请你和你的小孩一起看。所以他这是给这个 working mothers 的建议啊。那么呃 ，choose titles， title 就是选择影片的这个呃呃片种啊。那 title 本身有片名的意思。That suit your children's interest. Suit 就是适合，所以你要选择呢适合你小孩看的这些影片。好，那么让它变成一个这个全家人的节目 ，family event on weekend。在周末的时候呢，全家一起来观看这个样子的影片。It's fun， 就会非常的有趣，寓教于乐。好，我们再来往下看下面的段落。Make it a rule to study English every day, even for a short time, with an English learning website. 好，另外的建议呢，就是呢，呃，你要把它变成一个规律，就是每天呢都播出一点时间呢来学习英文，即使是 short time 很短的时间，那么也要花一点时间来学英文。那么可以用什么样的方法来学英文呢 ？With an English website， 用这个英文的网站来学习英文。那我们现在来看一下它底下的建议。While there are plenty of English learning sites on the internet, Kawasaki's favorite is I Know, which offers a class that lasts about ten minutes. 好 ，while 就是虽然呢，这个呃有非常多的这个英文的学习网站 ，plenty of 很多啊，很多的学习网站，在这个网络上 on the internet， 在网络上我们介词用 on on the internet。Kawasaki's favorite， 好，这个受访者他最喜欢的网站呢叫做 I know。那么当然这是一个呃，应该是一个建立在日本的网站。好，那这个网站他为什么很喜欢呢？因为他每一课呢大概都只有十分钟的长度啊，所以非常的短，很容易学习。那当然各位同学也可以上网去找找看，在台湾是否有。适合你学习英文的网站。好，我们再赶快来往下看。Such a site requires very little time and can be easily squeezed in before the start of a day's work. Such a site 这样子的一个网站啊啊，它要求非常短的时间去做英文的学习。那么可以呢，呃，很容易的呢，就塞进呢这个你一天呃的工作开始之前的这个一小个时段里面。Squeeze squeeze 是挤进、塞进这样的意思。好，你一整天的行程都非常的忙碌，但是呢，十分钟很短，它可以在你一天的工作开始之前啊，就呃做一点点英文的学习。好，我们再来往下看。What is important is to continue your studies. For that purpose, setting a clear goal is essential. Kawasaki said. 好，那么这位受访者继续说呢，最重要的事情是什么呢？最重要的不是你学习这个英文的时间的长短，最重要的是你愿意持续的 continue 你的这个学习。那么为了达到这样的目的 ，for that purpose purpose 目的 ，setting a clear goal。setting a goal 这是一个很好用的片语啊，设定目标，那么就变得很重要了，而且是设定一个很明确的这个目标 ，essential essential 是必要的。好，我们来往下看啊，怎么样来设定目标呢 ？I found many people don't know their own English level. You need to measure it through such methods as TOEIC, 
Test of English for International Communication。好，他说啊，他发现很多人其实不晓得自己英文的程度在哪里啊 ，English level。所以，首先呢，你应该先去检测一下你自己的英文程度在什么地方。那透过什么样的方法呢？你可以透过参加 TOEIC 这样的考试呢，来检测你英文的程度 ，measure 检测测量。好，我们来往下看下面一个段落了。Then, set a conservative target. For example, aiming for a certain TOEIC score or setting a goal such as to be able to take phone calls from abroad without hesitation. Kawasaki said. Then, 然后，然后呢？你要设立一个稍微保守一点的目标。Conservative 是保守的。Targets 这边当做目标来讲。好，例如什么呢？例如呢 ？Aiming for。例如啊，你这个目标设定在 TOEIC 这样的考试某一个成绩的这个标准上面。或者呢 ，setting a goal， 或者是设定一个目标，什么样的目标呢 ？Such as， 举例来说，举例来说呢，啊、呃，可以呢，在这个毫无犹豫的情况之下呢，接听来自国外的电话。好，那这样的目标都会非常的明确。我们再来往下看最后一段。She also advises mothers to study together with their children, and if the children are of an appropriate age, competing to see who gets the higher scores. 好，那么呃，这个顾问呢，同时呢，也建议这个呃，有工作的妈妈呢，这些妈妈们呢，一起和他们的小孩呢，来学习英文。那么，如果小孩到了一个适当的年纪的话呢，他们可以和小朋友呢，互相竞争，比较一下，哎，我们考试的成绩呢，谁比较好。好，以上就是本课的课文。好，各位同学，我们刚刚在文章当中有看到多义考试 （TOEIC）。那可能很多同学会有疑问，什么是多义考试呢？那我们现在就这个官方的说明呢，来为各位同学讲解一下。TOEIC stands for the Test of English for International Communication. The TOEIC test is an English language proficiency test for people whose native language is not English. 好，那这个 TOEIC 考试它的全名是 Test of English for International Communication. 那这个多语考试呢，它主要是针对呢母语是啊、嗯、英语之外的语言的这些国家的民众呢来施测的。OK， 所以这是给这个非英语系国家的民众来测验他们的英语能力的一个英语检定考试。我们来看下面一个段落。TOEIC test scores indicate how well people can communicate in English with others in the global workplace. 好，那么多语英文它呃所测验的这个成绩代表的是呃人们呢、啊、在这个呃全球化国际性的工作场合当中，可以呃用什么样的程度的语言呢来和别人沟通。The test does not require specialized knowledge or vocabulary. It measures only the kind of English used in everyday activities. 好，那这份测验呢，它并不会考任何这个 specialized knowledge， 任何特定的这种专业的知识或者是很艰涩的这个词汇。它主要是检测呢，这个参加考试的人呢，是不是可以使用英文在日常生活的这种呃活动当中呢，去交流沟通。好，我们再来看下面的。The TOEIC test is one of the world's leading tests of English language proficiency in the workplace context. More than 4,000 corporations worldwide use the TOEIC test, and more than 3.5 million people took the test in the year 2004. 好，那这个多语测验它是呃全球当中呢呃众多测验这个呃工作性或者是商业英语的这种其中一个测验啊。那么嗯。呃比如说，在这个二零零四年的时候呢，全球有超过四百四千家的这个公司使用多语来这个检定员工的英文能力。那么，呃，在二零零四年还有超过这个三百五十万的人哦，在全球呢参加这样的一个检定考试。好，那我们接下来看他考一些什么呢？ The test takes about two hours. The first session is listening comprehension. It takes forty-five minutes. 好，这个考试呢大约两个小时。那么第一个部分是听力测验，第二个部分呢，呃，是这个阅读测验。那么在听力测验部分，大概考四十五分钟。
The second session is reading comprehension, which takes 75 minutes. There is an optional oral test. 好，那么阅读测验呢？考大概七十五分钟。另外还有选择性的这个口说测验，这个民众可以决定要不要考试。好，以上呢就是托一克多义测验的这个介绍。好，简单的讲呢，多义测验呢，其实就是针对一般的这个办公室英语，还有一些简易的新闻英语呢，来做测验。所以，像各位同学，如果在上完这门课之后有兴趣的话呢，可以参加这个检定。那么，很多公司行号呢，也都用这个检定呢，呃，或者是其他的英文检定呢，来作为升迁的一个指标。那么，欢迎各位同学呢，为自己设定目标，来加强自己的英文能力。好，等一下我们会和一位特别来宾呢，一起来看另外一篇专栏报道 （feature article）。希望各位同学呢，可以可以和我们一起来好好的再读另外一篇专栏报道。各位同学，我们今天一样非常高兴邀请到百骏生物科技公司的林慧如林总经理来到我们节目当中。林总经理，我们请您和各位同学打个招呼。呃，各位同学，大家好。那今天我有为各位带来了一篇专栏报道，有关于基因疗法 （gene therapy）。那等一下我再跟各位好好的做个介绍。谢谢。是的，我们在呃前面三个讲次当中呢，都有提到专栏报道的这个阅读方法，所以我们今天非常高兴呢，请林总经理呢带来一篇呢和他们产业相关的一些文章。那么从这篇文章呢，可以帮助各位同学学习到更多有关于这个呃和生物科技相关的知识。那我们就把剩下的时间交给林总经理。呃，我们现在要讲的这篇文章就是有关于基因疗法 （gene therapy）。Gene therapy can be broadly defined as the transfer of defined genetic material to specific target cells of a patient for the ultimate purpose of preventing a particular disease. 那这一段呢，就是在讲基因的治疗，现在可以广义的定义为将缺失的基因材料。转植到病人特殊的、特定的标的细胞上面，那它最终的目的就是为了要预防特殊的疾病。好，那在这边有几个关键字，那我跟各位介绍一下。第一个呢，就是 gene，gene， gene, 基因、遗传因子。第二个是 therapy，therapy， therapy, 它就是一个治疗、疗法的意思。再来第三个是 ultimate，ultimate ultimate,。最大极限的。好，我们接下来看第二段。Genes and DNA are now being introduced without the use of vectors and various techniques are being used to modify the function of genes in vivo without gene transfer。那这一段的意思呢，大概就是在讲基因跟 DNA 的植入，在现阶段其实并没有使用载体。啊、呃，或者其他许多的技术，它是使用在基因修改体内基因的一个功能，而不是直接的基因转植。那在这边，我要跟各位介绍一下几个单字呢，有载体 （vector）、vector。那其实载体的意思呢，就是把一段特定的基因带入细胞或细菌当中。那我们所谓常常会用到的载体呢，就有病毒的 DNA。然后或者是细菌质体。好，再下来我们介绍另外一个单字是修饰，啊、呃，也就是修改的意思 ，modified，modified。Modified, modified. 再来第三个是 in vivo，in vivo 是体内的意思。好，再来呢，我们再来介绍下一段是啊、uh, ，gene therapy technologies are including viral vectors, non-viral vectors, and cell therapy. With genetically modified vectors, 这一段其实就在讲基因的治疗技术。现阶段有包含了病毒的载体、非病毒的载体，还有修改基因载体的细胞治疗。那在这边有几个单词跟各位分享一下。第一个是病毒性的、病毒引起的 （viral, viral）。好，再一个是 non-viral, non-viral， 就是非病毒性的。
。好，各位同学，我们刚刚已经跟着林总经理呢来念的这篇文章，有关于这个呃 gene therapy 这篇文章的前半部分。那如果各位同学记得的话，我们在前面讲次当中呢都有提到。专栏文章这个 feature article 通常它有它的主题性，所以篇幅呢往往会比较长一点。但是请各位同学呢不用担心，我们只要把一篇文章拆成几个不同的部分来念，这个难度就会降低了。好，我们刚刚已经和林总经理一块念了前半部分，现在让我们再一块跟着他把后半部分的文章念完。请各位同学要跟上脚步。好 ，Gene therapy is an excellent method. Of drug delivery and various routes of administration, as well as targeted gene therapy. 那这一段的意思呢，就是在讲基因治疗对于施给药物以及各式路径的标的基因治疗上面，它这个应用现在是最卓越的疗法。好，在接下来我们看下一下一句是 clinical application of gene therapy. Are extensive and cover most systems and their disorders. 那这个的意思就是说，基因治疗在临床医疗上，现在更广泛的应用在身体系统以及系统上的失调。那在这边有两个单字，想要跟各位介绍一下。第一个是 extensive, extensive, 广泛，广泛的。第二个是 disorder, disorder. 失调，失调。OK， 再来，我们再看下一段呢，是 Gene therapy technologies are devoted to genetic syndromes, cancer, cardiovascular disease, neurological disorders, and viral infection, with emphasis on AIDS. 那这一段就是在说，现在基因治疗的整个疗法，现在都专注专用于治疗。遗传性的疾病、癌症、心血管疾病、神经性障碍以及 AIDS 的病毒感染上。那这边的单字，第一个有把，专用于 ，devote to，devote to。好，第二个是遗传性疾病 ，genetic syndromes，genetic syndromes。第三个是综合症状，也就是 syndrome，syndrome。好，第四个是心血管的，或者是侵袭心血管的，这个字的念法是 cardiovascular， cardiovascular。好，最后一个是神经上的，神经学的 ，neurological， neurological。好，各位同学，我们现在进入要进入这篇文章的尾声了啊、哦。那我们刚刚已经学了很多关于这个生物科技的一些很重要的这个呃关键字。那我们现在呢，一起来和林总经理来看看这整篇 feature article 它的 conclusion， 它的结论部分。Okay, biotechnology has taken center stage of world attention in recent years. Successful attempts genetic engineering have surprised. People around the world, 生物科技在近年已经受到世界上的注意。成功的基因工程呢，也已经使得全世界的人惊叹。好，那这一段的 key words 我跟各位介绍一下。第一个是 biotechnology, biotechnology 生物科技。那第二个呢，就是基因工程 genetic engineering, genetic engineering。好，接下来我们再来介绍文章最后的一句。The business opportunities from new innovation and technologies in the biotechnology industry seem endless. 好，最后的单字呢，就是革命 innovation， 革新或革命的意思。好，这是我今天为各位介绍的 feature article gene therapy。然后谢谢大家。好，各位同学，我们非常感谢林总经理呢，带领我们一块念这一篇 Gene Therapy 这篇专栏报道。那相信各位同学学到了非常多，让我们再一次谢谢林总经理的参与，谢谢，谢谢，还有谢谢各位同学收看今天的节目，我们下周再见，谢谢大家，谢谢林总经理，谢谢，谢谢拜拜。拜拜